Hola, buenas tardes, bienvenidos a Flash Moda. Este fin de semana es muy especial para nosotros porque cumplimos siete años. Queremos celebrarlo con vosotros en Clave de Moda Española. La pasión por la danza de Antonio Najarro, director del Ballet Nacional de España. Antonio Najarro es nuestro siguiente invitado, director del Ballet Nacional de España. Descubrimos con él su pasión por la moda y por el arte en general. Empezando por la danza española, una disciplina que cambió su vida cuando era muy pequeño. Efectivamente, la danza cambió su vida. Antonio Najarro nos lo cuenta nada más de empezar esta entrevista, cuando le preguntamos cómo se produjo aquel flechazo inicial. Con seis añitos me llevaron a la Feria de Málaga. Y año tras año, con siete años, con ocho años, yo iba aprendiendo pues, de amigos, de familiares, por lo, lo típico que aprende un niño cuando empieza, la sevillana, los verdiales, los fandangos, y me ponía a bailar como un loco en la calle sin ningún tipo de, de vergüenza, nada. Yo era súper introvertido, pero bailando me ponía, me lanzaba. Muchos años han pasado desde aquellos pequeños y primeros taconeos. Escuchándole, viéndole moverse y bailar, cuesta creer que Antonio Najarro fue un niño tímido. Director del Ballet Nacional de España, hoy la danza es mucho más que una forma de vida. Una disciplina que intenta hacer llegar a los más jóvenes y que con sus coreografías adquiere una nueva dimensión. Me encanta llevar la danza a la moda, a la pintura, a la fotografía, un poco hermanarme porque tenemos muchísimo talento en España. Hemos participado ya en dos ocasiones en la Madrid Fashion Week con Duyos, hicimos el primer desfile con todas las bailarinas del Ballet Nacional de España, que tuvo un, un éxito de, de público y de prensa internacional magnífico. Y luego con, con el diseñador Oteiza. Oteiza tiene un, una mirada a la tradición muy fuerte. Se sigue viendo el sombrero cordobés, la capa española, eh, el pantalón de talle alto para el hombre, que son rasgos que definen perfectamente lo que es la esencia y la pureza de la danza española. Utiliza la moda para conectar con el público como una herramienta más. La finalidad, que la danza y el folclore español más tradicional se renueven. Un bailarín tiene que estar perfectamente equilibrado lo que es el corte de la chaqueta y del pantalón que lleva, porque si no, las horas que llevamos esculpiendo nuestro cuerpo y, y viendo nuestro cuerpo reflejado en un espejo, no nos lo puede matar un, un vestuario, tiene que acompañarnos. Eh, los tejidos además tienen que ser tejidos eh, pues fáciles de llevar que te, que te deje un poco este movimiento que nosotros, los bailarines, aunque sea hablando, pues necesitamos para, para expresarnos. Nos lo cuenta mientras cambiamos el espacio de García Madrid por ese lugar en el que al menos una vez al mes intenta desconectar a la vez que cuida su piel. Es un momento en el que tengo que venir, simplemente tumbarme, dejarme llevar por las manos de, de Rocío Díaz Carballo, que es maravillosa, que aparte de hacer un tratamiento, me hace un masaje que para mí es una gran coreografía. Yo que soy bailarín y coreógrafo, eh, el diseño que hace en mi cara y los movimientos que hace en mi cara con la presión perfecta y la forma en que lo hace, es un momento del mes que para mí es realmente mágico. Habla casi como si bailara, midiendo el tiempo, las palabras, la entonación... Una actitud que contrasta con esa agenda desenfrenada que le hace recorrer el mundo con el ballet nacional, además de asistir a numerosas reuniones y, lo más importante, bailar seis horas diarias. Con la gente. 